சரி எடுத்தாச்சு இதை நம்ம எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் முதல்ல டைம் லாப்ஸ் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ப்ரீமியர் ப்ரோவில் பார்த்துடலாம் ஓகேவா நான் ஏற்கனவே வந்து நம்ம தேவையான ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஒரு ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் வரிசையாக இந்த நீங்கள் இந்த மாதிரி வரிசையாக நம்பரில் நேம் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு நான் அதை அப்படியே இந்த பக்கம் ட்ராக் பண்ணி இம்போர்ட்டில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இம்போர்ட் மீடியா டு ஸ்டார்ட் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல நான் சும்மா அப்படி ட்ராக் ட்ராப் பண்ணேன்னா போகிறோம் எல்லா ஃபோ எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்து இந்த இந்த இடத்துல எல்லா ஃபைல்ஸும் வந்து சேர்ந்துடும் அப்படின்னா நம்ம லோக்கல் லைப்ரரியில் எல்லா ஃபைல்ஸும் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் திரும்ப எல்லா ஃபைல்ஸும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏ இல்லாட்டி கமாண்ட் ஏ மேக்கில் இருந்தீங்கன்னா கமாண்ட் ஏ இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ஏ விண்டோஸில் இருந்தால் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்திங்கன்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ செலக்ட் ஆகிடுச்சு திரும்பவும் அதே மாதிரி சாரி செலக்ட் ஆகிடுச்சு திரும்பவும் அதே மாதிரி ட்ராக் ட்ராப் பண்ணி இந்த டைம் லைன் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளதுக்கு போடணும் டைம் லைன் என்னென்னா நீங்கள் பண்ண போகிற வீடியோவோட வேலை என்னெல்லாம் என்ன என்னென்ன எந்தெந்த கிளிப் எங்கெங்கே வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த டைம் லைன் தான் பார்த்துக்கும் ஸோ நான் அதுக்குள்ளே தூக்கி போட்டுறேன் என்னென்ன தூக்கி போட்டதும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா ஃபோட்டோஸும் வந்து ஒன்று கடத்தது ஒன்று அப்படின் சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருக்குது தூக்கி போட்டதும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தூக்கி போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோஸும் ஒன்று எடுத்து ஒன்று எடுத்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனைனா ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் வந்து டியூரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நான் மினியே சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஒரு செகண்டுக்கு இருபத்தி நாலு ஃபோட்டோ ஓடணும் கரெக்டாக என்னோடய ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் தான் இந்த வீடியோ ஓடும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவையும் நான் வந்து கரெக்டாக ஜீரோ ஒன் செகண்ட்ஸ் ஓட்டினேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு செகண்டுக்கு எனக்கு இருபத்தி நாலு ஃபோட்டோ ஓடும் ஸோ அப்படி ஓடிச்சுன்னா எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் திரும்பவும் இந்த இடத்துல வந்து நான் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறேன் கண் ஒரு நிமிஷம் இது நான் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சும்மா இதை ஓட்டி காட்டுறேன் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் ஓடுது ஒவ்வொரு ஃபைலும் வந்து ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் அஞ்சு அஞ்சு செகண்டு தெரியுது நமக்கு டைம் லாப்ஸ்க்கு அது தப்பு அதனால் என்ன பண்ணுறோம் எல்லா ஃபைல்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்பீட் அண்ட் டியூரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கொடுக்குறோம் இப்போ ஸ்பீட் அண்ட் டியூரேஷனில் போய் இந்த இடத்துல டியூரேஷன் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நாலரை நாலரை செகண்ட் வேண்டாம் எனக்கு எனக்கு வந்து ஜீரோ ஒன் செகண்ட்ஸ் இருந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இந்த ட்ரிப்பிள் எடிட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து செக் பண்ணி விட்ருங்க என்ன என்ன ஆகுன்னா இந்த ஃபைல்ஸை சாரி இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் அவட டியூரேஷனை குறைக்கும் போது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கேப் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் ஓகேங்களா ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போது எல்லாமே சுருங்கி கரெக்டாக பதினாறு செகண்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு எனக்கு இப்போது அப்படி ஓட வேண்டியதுதான் ஸ்பேஸ் அடிச்சிங்கன்னா ஓடும் அப்படியே ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டியது தான் உங்களுடைய ப்ரிவ்யூ இப்படி தான் இருக்க போகுது உங்களுடைய ஃபைனல் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சும்மா அப்படி ஓட்டி பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு இல்லாட்டா எங்கே போய் ஸ்டாப் கொடுத்துக்கலாம் ப்ளே அடிக்கிறதுக்கும் ப்ளேக்கும் ஸ்டாப்புக்கு ரெண்டுத்துக்குமே ஸ்பேஸ் தான் ஸோ ஸ்பேஸ் தட்டினாலும் ஓடும் ஸ்பேஸ் தட்டினா நிற்கும் இவ்வளோதாங்க ப்ரீமியரில் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃபைல் போய் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா அதுக்குள்ளே போய் மீடியா போங்க மீடியா போயிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன செட்டிங்ஸில் வேணும் என்னென்ன ரெசல்யூஷனில் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்போர்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே சொல்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல போய் சேவ் ஆகிடும் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் இவ்வளோ தாங்க விஷயம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் டைம் லாப்ஸ் வீடியோ சரி நீங்கள் மேக் யூசர் உங்ககிட்ட வந்து ஃபைனல் கட் ப்ரோ தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஓகே அதுவும் பிரச்சனை இல்லை அங்கேயும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு சாரி இது என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு போய் ஃபைல் நியூ லைப்ரரி போய்க்கோங்க புதுசாக ஒரு லைப்ரரி கிரியேட் பண்ணுறோம் நான் டைம் லேப்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் டைம் லேப்ஸ்ன்னு ஏற்கனவே உனக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவே நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் புதுசாக உனக்கு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் டைம் லேப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ கொடுத்தது என்ன ஏதோ நான் டைம் லேப்ஸ் வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் தான் அது ஓகேங்களா இப்போது எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு வந்து திரும்பவும் அதே மாதிரி நான் ட்ராக்டர் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே இவ்வளோ தூரம்
செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல டியூரேஷன் கப்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் அந்த இடத்துல ஒன்று ஒரு ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுங்க போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் அப்படி சுருக்கிடும் இதுவே இப்போது அதே மாதிரி தான் அப்படி ஓட்டி பார்த்திங்கன்னாக்கா உங்கள் டைம் லாப்ஸ் அப்படியே ரெடியாக இருக்கும் உங்கள் ஃபோட்டோ எல்லாமே வந்து இருபத்தி நாலில் ஒரு பங்கு டியூரேஷன் அது எவ்வளோ டியூரேஷனோ அவ்வளோதான் ஓடும் அது ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு இருபத்தி நாலு ஃபோட்டோ ஓடுறதுக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஃபோட்டோஸை மாற்றணுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மாறிட்டுருக்கு நம்ம நேரில் பார்க்கும்போது அந்த வேகமாக நகர்றதுனால நமக்கு தெரியாது இது வந்து நிஜமாகவே ஒரு வீடியோ மாதிரி இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய செட் ஆஃப் ஃபோட்டோஸை அப்படியே வேகமாக ஓட்டுறோம் அவ்வளோ தான் ஒன்று மாற்றி ஒன்று வேகமாக ஓட்டுறோம் இவ்வளோ தாங்க டைம் லாப்ஸு திரும்ப இதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபைல் போய் ஷேர்ன்னு இருக்கு இல்லையா ஷேருக்கு போயிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி யூடியூப்பில் வேணுமா விமியோவில் வேணுமா ஃபேஸ்புக்கில் வேணுமா இல்லை நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் ஃபைலாக நான் வந்து லோக்கலில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நிறைய டைம் லாப்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ரொம்ப நாளாக அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் டைம் லாப்ஸ் எடுக்கணும் நான் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு தரையும் வெளில போனேன் அப்படின்னாக்கா நான் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு வர வேண்டியதாக இருக்கும் டைம் லாப்ஸுக்கு எனக்கு அந்தளவுக்கு டைம் இல்லை அந்த டைம் இருந்ததுன்னா ஏதோ குட்டி வீடியோ பண்ணுவேன் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஃபோட்டோ எடிட்டிங் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஏதாவது சினிமாவாவது பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஸோ அதனால் ரொம்ப டைம் எடுத்து தான் இதை பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை ரொம்ப நாளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோவுக்கு ஓகே சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் நான் உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் Bye-bye.